die Direktvermarktung, gerade auch junger Landwirte und die Land der Landwirtschaft insgesamt zu stärken. Auch etwas, was in unserem Konzept steht, dass wir genau an diese Konzepte, die es ja schon gibt, äh, und Projekte, die den ländlichen Raum entwickeln wollen, die Regionalität stärken wollen und die Direktvermarktung stärken wollen, daran anzuknüpfen. Wir sind auch mit den äh, Verbänden und mit den Direktvermarktern in Kontakt, um auch da neue Ideen, die es gibt und die anderswo schon praktiziert werden, auch für Kassen umzusetzen. Das zum Thema Direktvermarktung, das ist etwas Regionalität und die Nicht Ausschüsse, sondern in eine wahrscheinlich die nächste Stadtverordnetenversammlung, die ist Anfang März. Und dann muss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Weisheit als höchstes Gremium dieser Stadt sagen, entweder wird dieser Beschluss bestätigt oder das ganze Verfahren muss aufgehoben werden. Eins von beiden Alternativen gibt es dann noch. Und welche Folgen hätte das für die Markthalle, für die Stadt Kaffel? Wenn der Beschluss aus den Gremien bestätigt wird, dann kommt es zu den geschilderten Verhandlungen über einen Erbpachtvertrag, wo dann ausführlich von denjenigen, die ausgewählt wurden, mit Marktbeschickern, mit Kunden etc. alle weiteren Themen besprochen werden. Da ist ja noch nicht, haben Sie auch heute gehört, alles gesetzt und gut ist, sondern das wird besprochen, dann geht das auch entsprechend weiter. Wenn es nicht zu einer Bestätigung der Gremienbeschlüsse führt, also wenn das Verfahren aufgehoben werden muss, ein Vertrag mit der jetzigen Marktteilung GmbH, der am Ende diesen Jahres ausläuft, der am Ende diesen Jahres ausläuft, dann gibt es keine weitere Idee, keine Überlegung, wie es grundsätzlich mit der Markthalle weitergeht. Und dann äh, muss man sich Gedanken machen, wie man und ob und wie überhaupt eine Markthalle, Kleinmarkt ist der gewerbliche Begriff, also ne, eine Großmarkthalle ist was anderes, deswegen eine Markthalle, dieses Juwel, dieser Schatz. Und wo war die Dame, ich habe es eben hier noch sitzen sehen, die gefragt hat, wie viel ist denn uns das wert? Ja, eine ganze Menge. Aber das ist, glaube ich, kein Wert, den man pekuniär messen kann, sondern insbesondere ein ideeller Wert. Auch an, an Erinnerungen. Sonst, wir hätten Altstadt festgemacht, Martinskirche, Markthalle, Entwicklung am Rennhof, Entwicklung am Graben grundsätzlich in die Altstadt. Das ist doch was Wunderbares, was wir haben. Über Lebensqualität, die wir halten wollen. Und natürlich wollen wir das auch, weil Sie sind geboren, Sie haben es eben erzählt, in Monaco, Südfrankreich, der Côte d'Azur, das ist für uns ein Stück Lebensqualität. Da denkt man manchmal, wenn man die auch eines Rats besetzt, und das ist ja auch immer so gerüchteweise in den letzten Wochen aufgekommen, es sei nicht Einsichtnahme in alle Konzepte möglich gewesen. Alle Mitglieder der Grundstückskommission können jederzeit Akteneinsicht zu allen Konzepten, zu allen Vorgängen beim federführenden Amt im Liegenschaftsamt beantragen. Ich will Ihnen mal sagen, der Kollege Neuler und ich haben das operativ begleitet. Wir kannten natürlich von dies wegen die Akteneinsicht, wie viele weitere Mitglieder, wir sitzen auch beide in der Grundstückskommission, wie viele weitere Mitglieder der Grundstückskommission, das habe ich auch vorletzte Woche in der Stadtverordnung, öffentlich die Bekanntmachung erfolgt, zu welchen ähm, Konditionen mit einem entsprechend mehrseitigen Papier dies erfolgen kann, wie sich das in einem Vergabeverfahren, wir befinden uns hier nicht im Architektenwettbewerb, sondern in einem gebundenen Vergabeverfahren. Das ist was anderes als relativ freier Wettbewerb und selbst ein Architektenwettbewerb läuft nach bestimmten Regeln ab. Da kann man auch nicht einfach machen, mal so oder mal so, sondern da gibt es klare Regeln. Das ist nun mal die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Vergabeverfahren war dann auch festgelegt, dass zwischen der Veröffentlichung vom Mai 2019 bis zum Ende der Vergabe, das war zum 30. September 2019, alle eingereichten Konzepte mit diesen Bedingungen gesichtet werden von einer Vorauswertungskommission. Die haben Mitglieder der Stadtverwaltung, aber auch der Ortsbeirat Mitte haben dieser Kommission angehört, vorbereitet werden in einer Vorlage für die städtischen Gremien gebracht werden. Diese Vorlage ist dann in einer Sitzung der Grundstückskommission der Stadt Kassel vorgebracht worden. Die Grundstückskommission eigentlich diese Konzeptvergabe mit verschiedenen Parametern zu beschließen. Also zu sagen, was will denn 
das höchste Gremium dieser Stadt. Denn diese Vergabe nochmal entscheidet am Ende nicht die Verwaltung, nicht der Stadtbaurat oder der Oberbürgermeister, sondern die, die dafür gewählt worden sind, nämlich eigentlich die Stadtverordnete in der Stadt Kassel. Ob sie das wollen, zu welchen Konditionen und so weiter. Und da war auch mal ein Thema, naja, wir haben da eben so einen Schatz und wir wollen aber auch das Quartier stärken. Nicht umsonst gibt es da ein Altstadtfest, nicht umsonst hat da die BDW am Graben die Wohnungen, äh, hier der Marsteller Platz. Äh, es ist da unten einiges passiert, wir wollen das Quartier stärken und wir wollen eben den Kern, das war die klare Botschaft, und dafür stehen, wir wollen eine Erbbaurechtsbestellung für die Erneuerung, für den künftigen Betrieb unserer Markthalle vorbereiten in einer Konzeptvergabe. Bei dieser Konzeptvergabe waren sich dann auch alle in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen betreiben darf. Das ist keine Aufgabe, wirtschaftliche Aufgabe einer Kommune, das müssen private Dritte machen und die können es ja auch. Und die müssen auch gucken, wie wir das investieren. So, und haben wir diskutiert, gibt es denn da eine Lösung mit dem jetzigen Pächter, Marktlein, GmbH oder so, das sagen wir. Und nach allen längeren Überlegungen sind wir auch zu der ja, einvernehmlichen, muss man ja sagen, Lösung gekommen. Das machen wir nicht selber mit der Marktteil in GmbH von vornherein. Da muss auch Vergaberecht beachtet werden. Wir sind nämlich da auch nicht im rechtsfreien Raum und können das alles vornehmen. Sondern wir haben auch diskutiert, es gibt eine Konzeptvergabe. Und diese Konzeptvergabe vom federführenden Amt, bei der Stadtkasse und dem Liegenschaftsamt vorbereitet, ist dann mit sehr großer Mehrheit in einer öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im März 2019 beschlossen worden. Ich glaube, eine Fraktion hat damals dagegen gestimmt, alle anderen haben dafür gestimmt. Ich wollte auch die Marktteile erhalten, oder? Ist das so? Ja, so. Also, und das ist das, was uns verbindet, und da sind wir uns alle einig. Da ist sich auch die Marktteil GmbH, Andreas Mansbart, und alle Marktgeschicker einig, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, und da sind alle Bürgerinnen und Bürger uns einig, wir wollen diesen Schatz in unserer Stadt erhalten. Und weil nach 25 Jahren, Mitte der 90er Jahre, ist die Markthalle in einer ähnlichen Diskussion, da gab es ähnliche Diskussionen wie heute, dann schon mal saniert worden. Und nach 25 Jahren, ich glaube, das wissen wir auch alle, ist Erneuerungsbedarf. Da ist ein bisschen Patina an der einen oder anderen Stelle angesetzt und wir müssen die Markthalle erneuern. Jeder, der die Markthalle kennt, der sie nutzt und der nochmal genau hinguckt, er sieht, dass wir grundsätzlich was in der Markthalle machen müssen. Ja, in der Demokratie muss man zuhören. Das ist ganz wichtig. Und wenn man nicht zuhört und meint, nur durch lautes Dazwischenrufen zu Mehrheiten oder zu Entscheidungen zu gelangen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu was das führen kann, wenn es ganz dumm läuft, man hat dieses Land schon mal stark untergelegt. Und deshalb sage ich nochmal, wir haben das auch nicht Und das müssen Sie anhören, deshalb sollten wir zuhören und nicht dazwischen dürfen, dass wir uns dazu hören. Das muss ja nun nicht sein. Das Wort hat der Oberbürgermeister und ich bitte jetzt um Ruhe. Bei aller Aufgeregtheit und ich glaube, die Mehrheit in diesem Saal möchte zuhören und möchte sich informieren und möchte nicht dazwischen rufen und dann auch gestört werden. Wir haben einen besonderen Schatz. Und das ist das, was uns alle verbindet, dass wir, und das wäre jetzt nicht mehr der offene Kapazität, äh, im Sitzungssaal der Stadtverordneten ging, auch nochmal einen schönen Abend wünschen und freue mich, dass Sie so zahlreich an dem Thema Konzeptvergabe Markthalle, der Neuausrichtung, der Sanierung unserer Markthalle Interesse zeigt. Das zeigt, 
da müssen wir uns nochmal alle, ähm, oder sind wir uns glaube ich auch alle einig, dass wir mit dieser Markthalle, mit dem Marstallgebäude, einen besonderen Schatz in unserer Stadt haben, die im Zweiten Weltkrieg stark gelitten hat. Die im Zweiten Weltkrieg stark gelitten hat. Und nach der Verhandlung möchte der Oberbürgermeister wird auch vieles klarer sein. Und ich denke mal, dass es also auch ein gutes Gebot ist, Leute ausreden zu lassen und Menschen zu Wort kommen zu lassen, damit man auch überhaupt was mitnehmen kann aus der Veranstaltung. Mit Brüllen und mit Dazwischenrufen kommen wir nicht weiter. Herr Oberbürgermeister, ich bitte Sie jetzt, das Konzept vorzustellen. Sie bauen Ruhe da oben. Wenn Sie dazwischen rufen wollen, dann ist auch das die Möglichkeit, dass so eine Veranstaltung gar nicht stattfindet. Das ist das Riesenproblem. Wir wollen Sie jetzt informieren. Das ist das ist ich bitte Sie ganz herzlich jetzt nochmal Ruhe zu halten und der Kalb hat sich gemeldet. Der Kalb hat das Wort. Sehr geehrter Herr Vorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, so bin ich halt mein Name, äh, Mitglied der CDU-Fraktion Stadtvolk und Bürger äh, dieser Stadt. Äh, Herr Zeiger, äh, ich glaube kaum, dass das, was heute hier stattfindet, als Bürgerversammlung etwas mit juristischen Ver äh, Verfahrensfragen zu tun hat, sondern hier geht es darum, dass Leute zu Wort kommen können, die sich vielleicht bisher an anderer Stelle so nicht äußern konnten. Genau in diese Richtung geht es jetzt Wir alle persönlichen Wertschätzung, die ich Ihnen entgegenbringe, als Zeit, dass Sie als Vorsteher müssen natürlich darauf achten, dass Stadtvorsteher die Beschlüsse umgesetzt werden. Und wenn das heute nicht der Fall ist, sehe ich darin eine Missachtung der Stadtvorsteherversammlung und protestiere auf Schärfste. Vielen Dank. Beide vorgestellten Konzepte zu hören und sich ein Urteil geben zu können.